students i am your english teacher and today i am going to discuss with you uh, first year english chapter number 2 the title of this chapter is clearing in the sky which is written by jess stewart students you say previous lectures mein humne uh, writer introduction chapter introduction aur sath mein humne translation complete ki thi aaj ke is lecture mein hum is chapter ke question answer jo hain wo complete karenge to aapke paas jo sabse pehla question hai wo kaun sa hai आपके पास पहला क्वेश्चन है वाई डिडेंट द ओल्ड मैन फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स कि क्यों बूढ़ा आदमी जो है उसने अपने डॉक्टरों की जो नसीहत है उसको फॉलो क्यों नहीं किया था उसकी पैरवी क्यों नहीं की थी तो क्या इस की इसके पीछे बहुत सारी रीजंस थी वो कौन कौन सी थी नॉट टू डू एनी वर्क अब डॉक्टर्स ने क्या कहा था कि आपने कोई काम भी नहीं करना दूसरी चीज़ क्या की कि ओल्ड मैन वांटेड टू फार्म द लैंड अब दूसरा काम जो बूढ़ा आदमी करना चाहता था वो क्या था कि वो ज़मीन के ऊपर काश्तकारी करना था चाहता था नेक्स्ट चीज़ वांटेड टू स्मेल द रिच लॉयम वो जो इतनी कीमती और जहेज़ मट्टी थी उसको वो सूंघना चाहता था उसकी स्मेल को महसूस करना चाहता था वांटेड टू डिग सॉयल एंड शिफ्टेड शिफ्ट इट थ्रो हिज फिंगर्स वो ना सिर्फ ज़मीन में खुदाई करना चाहता था बल्कि इसको अपनी उंगलियों के पूरों में से गुजारना चाहता था इसके अलावा क्या चीज़ थी वांटेड टू रेज क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स वो फसलें भी उगाना चाहता था इसके अलावा मुख्तलिफ़ सब्जियाँ वो ज़मीन के ऊपर उगाना चाहता था तो ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से राइटर के जो फादर हैं द ओल्ड मैन उन्होंने डॉक्टर की एडवाइस को रिजेक्ट कर दिया था उनको फॉलो नहीं किया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर टू वट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी को क्या कहा था कि उसे क्या करना चाहिए तो क्या हुआ नॉट टू डू एनी वर्क डॉक्टर्स ने बूढ़े आदमी से कहा कि वो कोई काम भी ना करे नॉट टू वाक इवन यहाँ तक कि वो चलना फिरना भी छोड़ दे इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि टेक रेस्ट आराम करे इंजॉय रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ इज हिज फैमिली कि उसकी ज़िंदगी के जो बचे खुचे दिन हैं वो अपने ख़ानदान के साथ अपने घर में आराम करते हुए गुजारे और वो खूब इंजॉय करे नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थ्री वेर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन बूढ़ा आदमी अपने बेटे को कहाँ ले गया था तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि बूढ़े ने एक फार्म उगाया था पहाड़ की चोटी के ऊपर तो वो अपने बेटे को वही दिखाना चाहता था तो यहाँ पे देखिए फार्म द पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन यहाँ पे बात हो रही है ओल्ड मैन की कि ओल्ड मैन ने एक फार्म जो है एक ज़मीन का टुकड़ा पहाड़ की चोटी के ऊपर साफ़ किया और वहाँ पे फार्मिंग की फिर क्या हुआ कि प्लांटेड पोटैटोज जैम्स एंड टमाटोज देयर और वहाँ पे उसने आलू कछालू और टमाटरों की फसल उगाई थी और ये चाहता क्या था क्लीन पैच ऑफ लैंड उसने इस ज़मीन के टुकड़ों को साफ़ किया ही टू के सन देयर टू शो हिम दिस फार्म वो इस फार्म को अपने बेटे को दिखाना चाहता था कि उसने ये ज़मीन का टुकड़ा साफ़ किया और इसके ऊपर मुख्तलिफ वेजिटेबल्स जो हैं वो लगाई हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर क्या उसका बेटा यहाँ पे पहले आ चुका था या फिर नहीं आ चुका था द सन हैड लिव देयर हिज लाइफ होल लाइफ होल लाइफ भी कह सकते हैं आप लोग चाइल्डहुड भी कह सकते हैं एट दैट प्लेस जो वो राइटर हैं या फिर ओल्ड मैन का बेटा जो उसका सन है उसने अपना पूरा बचपन इस जगह पे गुजारा था अपने पेरेंट्स के साथ विजिटेड दिस माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स वो यहाँ पे बहुत बार आ चुका था पहले हैड नॉट विजिटेड डेट फॉर द लास्ट थ्री ईयर्स लेकिन राइटर कहते हैं कि पिछले तीन सालों से मैं यहाँ पे नहीं आया था इससे पहले राइटर ने यहाँ पे अपना बहुत सारा वक्त गुजारा था नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वट वर द नेम्स ऑफ द वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रीव ऑन हिज फार्म अपनी खेत में बूढ़े आदमी ने जो फसल जो वेजिटेबल जो सब्जियां उगाई थी उनके नाम मेंशन करें तो वो कौन कौन सी थी पोटैटोज थे यम्स थे और टोमेटोज थे पोटैटोज मीन्स कचालू और सॉरी आलू कचालू और टमाटर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई डिड द ओल्ड मैन टेक द स्टीप पाथ स्टीप कहते हैं अमूदी को या फिर बहुत ज़्यादा ढलवानी इलाका या रास्ता 
तो राइटर ने राइटर के फादर ओल्ड मैन जो है उसने सबसे ज़्यादा स्टीप पाथ क्यों लिया था चढ़ाई करने के लिए या फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए तो यहाँ पे देखें नाट टू डू एनी वर्क डॉक्टर ने क्या कहा था ओल्ड मैन से कि आपने कोई काम भी नहीं करना उसके बाद ही बिल्ड ईजी पास टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन अब हुआ क्या कि बूढ़े आदमी ने पहले बहुत आसान रास्ते बनाए पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए उसके बाद फर्दर जैसे जैसे वो ठीक हो गया होता चला गया अपनी हेल्थ को चेक करने के लिए वो मज़ीद जो स्टीप पाथ जो हैं वो बनाता चला गया एज ही बिकेम हेल्दी ही बिल्ड रैदर आ स्टीप पाथ जैसे ही बूढ़ा थोड़ा सेहतमंद होता वो और ज़्यादा आमूदी रास्ता जो है वो बना देता था वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन विद हि सन ही टुक स्टीप पाथ और जब वो पहाड़ की चोटी के ऊपर अपने बेटे के साथ जाता है तो वो सबसे आमूदी रास्ता अख्तियार करता है और वो इस वजह से करता है क्योंकि ही वांटेड टू शो हि सन वो अपने बेटे को दिखाना चाहता है ही स्टिल अनर्जेटिक वो अभी तक अनर्जेटिक है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद है इसके अलावा एंड हेल्दी और वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद है अब उसकी एज जो है वो सत्तर साल हो चुकी है लेकिन उसके बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा अनर्जेटिक है और सेहतमंद भी है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बाय डिड द सन एट द एज ऑफ सिक्स क्राई जो ओल्ड मैन का बेटा है मतलब जो राइटर खुद हैं जस्ट टू छः साल की उम्र वो क्यों रो रहा था इसके पीछे रीज़न क्या थी तो हुआ क्या था कि राइटर के फादर ने ओल्ड मैन ने एक उसको छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया था जो कि गुम हो गया था जिसकी वजह से राइटर रो रहा था हिज फादर मेड हिम अ लिटल वुडन प्लग राइटर के फादर ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना के दिया ही लॉस्ट इट इन अ फ्यूरो फ्यूरो कहते हैं नाली को पानी की नाली को तो राइटर ने क्या किया कि वो छोटा सा प्लग जो था उसको एक फ्यूरो में गिरा के घुमा दिया था वो उसको मिले ही नहीं देर फोर ही क्राइड इसी वजह से वो चिल्ला रहा था या फिर रो रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर एट वट वर द फीलिंग्स ऑफ द ओल्ड मैन एट द एज ऑफ सेवेंटी जब बूढ़ा सत्तर साल का हो चुका है तो उसकी फीलिंग्स कैसी हैं उसके ऐसे साथ उसके जज्बात कैसे हैं द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू रिटर्न टू द प्लेस ही हैड लव बूढ़ा आदमी उन जगहों पर वापस जाना चाहता है जिन जगहों से उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हमेशा ऐसा होता है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन जगहों को देखना पसंद करते हैं या फिर उन कारनामों को याद करना पसंद करते हैं जो उन्होंने अपनी जवानी में किए थे या फिर वहाँ पे उन्होंने अपना वक्त गुजारा था तो बूढ़ा भी यही करना चाहता है इसके अलावा वो क्या करना चाहता है वॉन्टेड टू वर्क वो काम करना चाहता है वॉन्टेड टू स्मेल द डर्ट वो मट्टी की खुशबू को सूंघना चाहता है वॉन्टेड टू डेग गेट और इस ज़मीन के ऊपर खुदाई करना चाहता है वॉन्टेड टू शिफ्ट इट थ्रो हिज फिंगर्स वो इस मट्टी को अपनी उंगलियों के पूरों में से गुजारना चाहता है इसके अलावा वॉन्टेड टू टेस्ट टोमेटोज जैम्स एंड पोटैटोज वो आलू कचालू और टमाटरों की जो फसल है उनको चखना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बाय हर द ओल्ड मैन प्लांटेड प्लांटेड हिज सीक्रेट गार्डन बूढ़े ने अपना खुफिया बाग जो है वो क्यों लगाया था या फिर उसने इतनी ऊंची जगह पे प्लांटिंग क्यों की थी तो क्या चाहता था वो ही वांटेड टू फ्रेश हिज बायगॉन मेमरीज वो उसकी पीछे छोड़ जाने वाली जो यादें हैं उनको ताज़ा करना चाहता है रिटर्न टू प्लेसेस ही हैड लव उन जगहों पे वापस जाना चाहता है जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था थिंग्स ग्रो अब राइटर के फादर जो हैं ओल्ड मोन मैन वो कहते हैं कि थिंग्स ग्रोन इन द न्यू लैंड हैड बेटर फ्लेवर अब राइटर के फादर का कहना यह है कि वो चीज़ें जो नई सरजमीन में उगाई जाती हैं पैदा की जाती हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है बहुत बेहतरीन होता है तो ये थे आप लोगों के इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स इन नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़